ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕ್ಷಣದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಮೀಪ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಲೈವ್ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮರೆಯದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರಿಂದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೆಯ ಅಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೈನಂದಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೆಯ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಯಾನಕ ಭೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಹೌದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದಾಟಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಎರಡರಷ್ಟು ಮೂರರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಆರರಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ದೈನಂದಿನ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ
ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಇಂದು ಗುಜರಾತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಗೋವಾ ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ದಮನ್ ಮತ್ತು ದೇವು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಕೂಡ ಹತ್ತರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸತ್ತವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತೊಡಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಡೋಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಹಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಅಲೆಗೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯದೇ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಹೌದು ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಟುಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನ
ನಿನ್ನೆಯ ದರ ಇವತ್ತಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದ ದರವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ದರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ